？怎么样了，小妹妹？刚才哥哥以为坏人偷看呢，一不小心给你踹水里了。一会儿啊，哥给你弄身干净衣服啊。哎呦，哎，你说说啊，是不是挺带劲呢？像这样又白又嫩的，可真是不好找了。我要了，我求求你万物皆有裂痕，那是光照进来的地方，而它，就是属于我的那束光。在那段时光里，曾有一个人，踏山河而来，惊涛骇浪，我无处逃匿。那些片段就像一帧帧倒放的胶片，多么绚烂，在我往后余生的脑海中反复演绎。我知道自己无法抓住它，就像我无法抓住那些变幻莫测的光，瞬间灿烂，却又如泡影般消失，杳无踪迹。二十岁那年，搁浅我一生的心动。你消失的那一刻，再也没有了我。被命运修改了的剧目，还能不能回到最初？从此，他的心迷了路，只好把他埋在记忆深处。转念出望，你这戏演成这样，我可真没法接啊。
就是练到这儿吧，哎，散了吧，散了吧。哦，收工啦。哎，走吧，晚上我们去吃火锅呀。好啊，好啊。那我也勉为其难跟你们一起去吧。现在的我，演绎着别人的悲喜。无论过程怎样，但每个故事都有个美好的结局。所以我总以为，如果结局不好。那说明还不是结局。阮念初阮小姐，你是？我叫戴杰，我呢是做金融工作的，业余爱好就是玩摄影、打高尔夫什么的。平时呢也喜欢跟朋友一起去爬爬山、拍拍照。嗯，你喜欢什么类型的女孩？我也说不清楚，我觉得最重要的就是演员。我知道你这几年一直单身，才俩还挺像的。恢复单身，万能的朋友圈，求一个帅气又懂我、会摄影的男朋友。我当时看你照片第一眼，我就觉得这个女孩……我觉得你可以。呃，我也觉得你可以。我觉得你特别适合我闺蜜乔雨菲。啊？阮小姐，嗯，这是有什么新的玩笑梗吗？啊，不是，我把她的微信推给你了，你加她一下。你是他喜欢的类型。被安排的宿命，乱了剧情，不该这样结局，无法开口，在咫尺的距离。阮小姐，不是我有点不太明白，和我相亲的是你啊，你给我介绍别的女生不太好。对不起，我有事，我先走了。阮、哎、小姐，你去哪儿？阮念初。反反复复，就让我一个人去压抑，沉迷，然后又清醒，你无需知晓我的秘密。回忆未曾停息。对不起。现在的我过得很好，只是一直会想起你，一直会看见你，一直会希望你还在我身边。林，你还活着，对不对？阮念初，你要累死我呀！你男人的保质期不是都不超过三周吗？正好，戴杰来了，给您续上。那你这样我也太累了。我最近沉迷于创作
。我作为一个阅遍天下网文的。结局没想好，你说男主为了救女主牺牲了，那然后呢？然后呀，然后你就写女主从此过上了朝九晚五的生活，该工作工作，该结婚结婚。不要真该结婚结婚，干嘛总把相亲对象介绍给我呀？要该工作工作，干嘛总盯着一盆花啊？啊？嗯，我说的是女主。你知道这盆花的花语是什么吗？是请不要忘记我。你不会还对那个力念念不忘吧？写你的网文去。嗯，怎么就是养不好？团长，团长，团长，啊，嗨，那个聂叔啊，你放心啊，这个勿忘我这个花儿啊，我一定帮你起死回生啊。人家还没死呢。哎，你放心，我一定帮你搞定。哦，对了，聂叔啊，嗯，咱们那个《立刻初恋》这部剧啊，还得先缓一缓。不行，可人家李小岩最近太忙了。虽然跟咱们剧院签约了，但人家可亲自打电话给我。你想，咱们这是一个小剧院呀，没有人家李小岩，谁看咱们这剧院？所以干脆，咱们呢，都缓一缓，大家都休息休息，好吧？啊，团长，咱们宣传海报也做好了，票也卖出去一半了。你要现在改时间，咱们团的声誉怎么办啊？我去找他。哎，哎，站住！我跟你说啊。人家今天正在广告续约呢，你可不许捣乱去啊！你是怎么知道的？我是他粉丝会会长，我能不知道？嗯，既然您这么厉害，那作为大粉头，你肯定知道他在哪儿吧？那当然，滨海路九张洋房。哼，真棒！嗯。请进。请出示邀请函。啊，我是你们乔品牌，你们赞助商的朋友。哦，是，他们都这么说。不要紧，不要紧。哎，菲菲，你帮我搞一个你们乔品牌庆功宴的邀请函呗？啊
，你不是不喜欢这种场合吗？我是来找李小言的，就是五年前那个李红艳。什么？李小言就是李红艳？你忘了当年是他害你落水了？我也不喜欢他，但是工作归工作，私事归私事。我先给你弄邀请函，剩下的你跟老曹慢慢算。嗯，谢谢。演完了，哎，你演的真挺好的。那句话怎么说？真听真看真感受，是不是？我真该让我兄弟们都过来看一看。你让我进去。哎、不能一场。哎，阮小姐，不好意思，招待不周，让您久等了，咱们进去。谢谢李小姐啊，我是阮念初。五年前你拍过我的戏，你还记得吗？不记得。哎，我现在是西威剧团的一名话剧演员，很高兴您能参加我们的演出，所以我……张总，好久不见。李小姐，你最近在忙什么？坐，这边请。<笑>你也请。看您最近这么忙，我还以为您把我忘了呢。怎么可能、啊？对了，听说您公司下半年有一个新品发布，那不知道关于代言人方面，您的想法是？在我心里啊，李小姐就是最佳人选。<笑>你别着急，你让你的经纪人等我的消息。那就太谢谢您了。嗯，您慢走。再见，李小姐，你看看，这个海报已经按您的要求改成这样了，您看行不行？是谁把你放进来的？这个不重要，合同呢我也带来了，也是您亲笔签的字。来，小严，小严，哎，我刚才找了你好久都没看见，怎么？原来你走在这里来了？哪有？我呢，一早就看到你们两个了，是你们两个在说话，没有看到我。怎么会呢？不好意思啊，打扰一下。立刻初恋的票呢，已经卖出去一半了。如果您不来的话，我们剧团真的就……这位是。你没有看到我正在说话吗？他是怎么混进来的？麻烦您帮我把他请出去。啊，不好意思，李小姐，他拿的是贵宾卡，我也无能为力。那就去告诉你们老大，让他多加派点人守在附近，不要让什么奇奇怪怪的人打扰到我，好吗？谢谢。你最近又瘦了。是吗？来，干杯！让我看一下。麻烦你，嗯，一定要让这个镜头对准我，知道吧？啊？哎，你。嗯，让我们再次祝贺李小妍小姐成功续约乔品牌。李小妍小姐呢，是一位社会形象极佳的女艺人。去年李小姐代言期间的广告成果，大家都有目共睹。那在今年呢，李小姐为了支持话剧市场，低薪客串了西威剧场的小话剧《立刻初恋》。这样的良心代言人，真的值得我们所有人的支持。真行，恭喜你啊，李红艳。
我刚刚录了像，我会在微博艾特你，这样我的五万粉丝就可以和你五百万粉丝微博互动了。嗯，不好意思啊，关于那份合同呢，可能我经纪人比较清楚点，而我本人呢连看都没看过，所以我不太清楚。李总。送我回家吧。好的，李小姐，我们走。李，真的是你，李总，你们认识吗？小姐，不好意思，你认错人了。你不记得我了。小姐，下次少喝点酒。我没有喝酒，你就是厉。阮念初，你够了。你今天真是让我刮目相看。这位是厉腾，你可以叫他厉总，但是不要套近乎叫什么厉。合同我带来了，麻烦你一定履行合约。现在学会游泳了吗？太遗憾了，泡汤了。是不是我下去捡了，你就肯来参演？你先捡回来再说吧。好，我去捡。王鑫，哎呦，快拍！这可是新闻啊！当心，多拍点。我就跟他开了个小玩笑，他怎么还真去拿了
。合同我捡上来了，请你务必履行合约。其实我就是跟你开了个玩笑，没想到你真的下去捡了，好吧，我答应你了。我自己答应的事儿呢，即使没有合同，我也会做到的。说到做到。喂，念初啊。元已经给我打电话了，一切都搞定了。李小言说：“你们在泳池派对上聊得很好，而且还愉快的一起游泳呢。”可是我怎么记得你怕你啊？哎，不过念初你真是太厉害了，就没有你搞不定的事情。之前咱们这个戏的剧本。没了，小妹妹。刚才哥哥以为坏人偷看呢，一不小心给你踹水里了。一会儿啊，哥给你弄身干净衣服啊。哎呦，哎，你说说啊，是不是挺带劲呢？像这样又白又嫩的，可真是不好找了。阮林初，你是叫这个名字吧？找我有什么事儿吗？我已经跟你们团长打过电话了，我告知你一下。
这是最后一次。你为你们剧团这么拼，赵建华不派车来接你啊？用不着李小姐关心。我有点冷了，丽彤，我们回家吧。视力也太好了吧！那么黑灯瞎火的都能认出那个阮念初。不过你们俩今天就头一回见面，你对他印象这么深刻啊？啊，你不喜欢别人坐你副驾驶呀、啊？其实我是理解的，因为我之前交过的男朋友也是这样。不过在我们在一起以后呢，他就再也不允许我坐别的位置了。那……会不会有一天，你也要请我坐你的副驾驶呀？不会。为什么？工作时间不谈私事。那如果我们公司没有安排你来这次安保活动，你是不是不会和我说话？嗯。你就不怕我们换别的安保团队吗？请便。轻轻的，不怕疼啊！给你换一个家，一会儿再搬回来。哎，嘿嘿，嗯，这是什么东西？嘿嘿，这什么硬币？修修，没准还真是个好东西呢。仇商，一定是仇商！你明明看到那艘船爆炸了，但他又这么出现了。按照网文的逻辑，一定是仇商。哎，哎，但他不记得你了。穿越，你看到他不是他，是另外一个灵魂。知道了，失忆，失忆可能会迟到，但永远不会缺席。我管他什么穿越、重生、失忆，我不在乎，不在乎。这么多年，你还不是放不下他？我，阮念初，要开始新的生活。就是，天下男人千千万，何必单恋一颗草？这是给你介绍的相亲对象，加一下。你好，你好，我到巴洛克保健。好的，这边请。谢谢。我是阮念初，怎么是你、啊？对不起，我走错了。你没走错，和你相亲的人就是我。
just mine Keep it all the time I think I like you Never felt before I hope you turn around But I'm afraid you'll see me now你一个有女朋友的人，为什么要来相亲？我没有女朋友。那你和李小言？工作关系。可是那天在宴会上，阮小姐，我们现在在相亲。那你可曾听说过一个叫丽的人？阮天初，现在和你相亲的人是我，丽腾。不要在我面前提别的男人。你的微信名零七一四是有什么特殊的含义吗？没什么特别。很巧的是，七月十四号也是我跟丽相遇的日子。阮小姐，我不是任何人的替代品。如果你在上一段感情中走不出来，想在我身上找到其他人的影子，那我劝你还是不要相亲。上车。坐这里。不了，我想坐后面休息一会儿。你要干嘛？你。李先生一表人才，应该挺多女孩追的吧？怎么会来相亲呢？你不也来相亲？我那是为了应佛嘛。你来之前知道我是那天砸场子的女孩吗？用词挺准确，知道。嗯，那你还来？请问一下。这两件事情的因果联系在哪？那不如这样，你明天有没有时间？我回请你。看来，阮小姐已经在期待下一次的见面。嗯，你说的对，你就告诉我你有没有时间吧。没有。明天我们有个画展的活动要维护
谢谢你送我回来。你，你还有什么话要说吗？这种时候，男生不应该都说“我看你上去再走”，没戏。哎，啊，看明白了吗？啊，你看明白了吗？这还是第一次，这相亲结束，啊，人家还把他送回家，这历史性的突破，可不，说不定这这这次又是啊，啊。哎呦！爸妈，我回来了。现在是搜狐视频会议，热播讯息：仙人一步，院线新片，奉贤街，付费影片，着重约会。哎呀，这广告都看这么认真，二位演技越来越炉火纯青了。当然了，要不然我们俩怎么能够培养出呃你这么一位优秀的演员呢？是吧？是啊，聊的怎么样啊？不怎么样。聊的不怎么样啊？人家还送你回家。还坐人家车副驾座上，嗨，月底了没钱打车。啊，我跟你爸经常没钱打车，怎么没见人送我们呢？啊，我告诉你，这一次肯定有戏。是你落下的吧？哇，乔宇飞的勾拿二十四招果然管用，真问我啦。你哪天有空，我回请你。不用。什么嘛？明天下午三点，你来这里。应该是这样。软念出。小严是吗？好像是哎。你好奇怪啊！你担心我不去排练啊？都追我追到这儿来了。李小姐，你想多了。我知道你和那些卖敬业人设的明星不一样，我完全不担心你不参加排练。那就是说，你也是来这儿看画展的了，啊，那就辛苦你在这儿慢慢排队了，这太闷了。有人接我，我就先走了。保镖三人组，哎，我看一下。阮小姐，我给你介绍一下我们公司的得力干将，这位是刘小伟，他本人和他的脸一样严肃。这位是石头，能动手的事他绝对不会动口。嗯，你
呀？这位是何虎。那天远不是泰山，大嫂见谅。他是我们的开心果，就是有点自来熟。一二三，大嫂好。我我不是你们大嫂。呃，大家心里清楚就行了。我们嫂子比较容易害羞。这边请。大嫂慢走。你能不能别乱讲？各位，这位是我们的艺术家方旭，大家可以看到，他的作品风格独特，价值连城。我们云泰将派出最精锐的团队跟主办方合作，打造最严密的安保系统。嫂子，你在这稍等一会儿，立刻他发文言，一会儿就过来找你。我先去忙了。我们制定了多项应急预案。现场也会安排小分队进行联合巡视，以确保万无一失。感谢你，谢谢。欢迎大家来到我的展览，请大家尽情参观。谢谢，谢谢。到处看看呀，走吧，走，上去看看。对，他很有巧思的，你看就是这种。对，他是个艺术大家家。之前看过一个类似的，那个很像啊，是吗？不是，我还是比较喜欢。厉总。好巧呀，正好可以找你取回我上次拉在你身上的粉笔。原来勾男二十四招这么能转折。哎呀，厉总干嘛非要人说这么明白啊？其实我就是想见你。我之前保护你是职责所在。在下次工作之前，我想，我们应该没有再见面的必要了。嗯，不是。袁建初，你怎么丢三落四的？呃，谢谢。我算是看出来了，上一次，你又假装认错人，叫名字。可以啊，文艺女青年为了调京归婿，也会用这种招数。你误会了。是我在追阮念初，难道你还想待在这儿？谢谢你在李小言面前替我解围。怎么谢我？啊？你除了谢谢，其他什么都不会吗？我跟李小言只是工作上的关系，他说什么做什么我不在意，我也能应付。那你既然这么厉害，要不等会儿自己打车回去？立腾。要不我们试试吧。想看着你每一刻，你呢？这是不是一个？老实说，我们两个互不生厌，相处起来应该比其他人容易。你不就是想试试？我是不是那个人吗？你不敢。想念初，我找到车位了，我马上就能出现在你面前。干
妈在这儿打电话呀？星星 ，Hello， 你 Hello， 你好。我明天有工作，怎么能陪你去游乐园呢？哎，能不能麻烦先把车？不理人呢呀！你把车先挪出去，先挪开不行吗？下车，干嘛？我告诉你啊，光天化日之下，我可不怕你。再说了，下车，我来帮你停。好，我帮你停。哦谢谢你啊！哦，不好意思，我刚才接了一个重要电话，耽误了。哦，没有没有，我其实一点都不赶时间。哦，不好意思，我还有事要忙，再见。哎，小哥哥，你倒是留个电话再走啊。一位贵族气质的青年男子，翩翩然向我走来，面容俊朗秀美。一双剑眉下，是一双幽蓝深邃的眼睛，让人一不小心就陷了进去。我的祖宗呀、啊，你从进门到现在，一刻没有停过说你的白马王子。那你倒是让我看看呀、啊！哎呀，我当时想啊，我这不是一见他什么都忘了吗？别说照片了，我连电话号码都没留。那我呀，只能祝你跟你男神早日重逢。哎，刚进门，我好像漏掉什么重要信息。你刚跟我说什么来着？不重要，反正我已经看透了，在你跟你男神之间啊，咱俩就是塑料姐妹花。你脱单了？哎呀，你小声点！你跟李腾第一次见面就确立了关系，还是你先提出来的？任念初，你简直铁树开花呀！看来我要重新审视你了啊！嗯，五年来一直维系着禁欲系人设的钢铁直女，居然在第一次见面就确立了关系。我呀，就是想看看她到底是不是丽，还有别的原因吧。啊，你别说有的没的了，哎，你快帮我想想办法呀、啊。嗯，作为熟读网文三千的赣江论坛霸主妃，像拆穿贾诗这种套路呢，我还是很擅长的。首先呢，你可以故意跟他提一些陈年往事，看他的反应啊。这招我试过了，他跟我说让我不要提别的男人。啊，这个丽腾，高手。要不第二招，拔他的头发，偷他的牙刷、水杯测 DNA 啊，跟丽比。你这什么招啊？我上哪儿去找他五年前的 DNA 啊？也对啊。哎，怎么办呢？嗯，看来只能是最后一招了。什么呀？人的身体是不会说谎的。如果你真的想知道的话呢？你可以。
推倒他。你说什么呢？少跟我装了，你们俩不都俯卧撑吗？哎，哎，或者他身上有没有什么明显的印记啊？例如疤痕什么的。你受伤了，今天就睡床吧。我睡床，你跟我睡啊。本来就是你的床，你不用管我。你别乱动，你都受伤了，还逞什么强？得到一个重要消息，左教授。嗯
，你是怎么知道我号的？限你十分钟，迅速下楼。啊，不是，十分钟都不够我化。不用化妆了，我又不看。不是，你不看，我要见人呢。不化妆怎么见人？这衣服，你看你这是怎么了？爸爸，我来不及了。啊，谁呀、啊？是上次送你那个开黑色吉普那人吗？我来不及了，我先走了啊。哎，你,你这这孩子。人呢？这是什么新套路？我看看拍的怎么样。嗯，真好看。那是因为星星长得可爱。嗯、这是你女儿。